。喂，帮我接继父，我要找季老爷。你可知道，我今天为什么找你？老夫人有话不妨直说。陈妈跟我说，你前些日子宿在了天怡的房里。陈妈还真是什么都知道，所以这是真的了。是。你怎么敢？你就如此不知廉耻！我早就是二爷的人了，老夫人不是一直都知道吗？当初你逃难到这里，无以为靠，把天意当做依靠也就罢了。可如今你是雨泽的未婚妻，你们这月就要完婚了，你怎么可以做出这样的事？老夫人，从我认回身份的那一刻起。您就一直在犹豫，不愿意让雨泽娶我，因为您早就知道我是二爷的人。可后来您又同意了，因为您想让二爷彻底死心，好让二爷可以跟季小姐完婚。方家需要季家的钱，对吗？你没有资格来指责我。我理解，您这样做都是为了方家。可是您也忽略了二爷的感受。从我嫁入方家的那一刻起，就将方家的荣辱置于个人利益之上。像我们这样的大户人家，何谈什么自己的感受？老夫人，但是听瑶。我不让你接近天意，不只是为了方家，也是为了他好。当年方家其实是替天意去向董家提的亲，可是算命的说你是要克死他的，我只剩天意这么一个孩子。就因算命的一句话，我跟天意错过了这么多年。又因为算命的一句话，我整整二十年没有见过外人。老夫人，我不信命，宁可信其有。天瑶，你也不想天意出事吧？更何况，你是他的侄媳妇。这样的事情传出去，你让方家的脸往哪儿搁呀？请老夫人放心，我自然有分寸。你只是答应我了。我亲手做了你最爱的点心。有凤梨酥、桂花糕，还有糖渍栗子，过来吃一点吧。丽儿，你不要说话，你听我说。你没有放，对不对？<笑>